כתוב, כתוב, חברים, תהילים על ידי מזמור מ"א. We know that חכמים, הוא מתקן, זה סתם ידיים שנהיות לטומאה. Our hands, הם, אם היה לאדם בסדר הדעת, so בוודאי, אדם, his hands are שני לטומאה. And therefore, we want to eat bread, what do we do? We wash our hands. כי היה תקנה, that if you want to eat bread, אדם צריך, not if you touch bread, if you want to eat, אכילת ספציפיקלי, so אדם צריך לעשות נטילת ידיים. למה? סתם ידיים שניות לטומאה. And therefore, when we wash our hands, צריך לדעת אנחנו עושים מינימום two times. Why? פעם ראשונה, when we wash our hands, אז נכון שהיד טהורה, אבל המים עכשיו, the, 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 the water that touched the hand, המים כרגע נטמעו. היד טהורה, אבל המים, אבל המים טמעים. How can you remove the tuma? You have two ways. Either dry the water, so once the water is no longer here, so המים הלכו, there's no tuma, or by pouring again water on the hands. So there is two ways how to remove the המים הטמעים. One, על ידי מגוף, if once you dry your hand, so the water שטמעים is no longer here, or you wash hand, you know, you wash your hand again. להלכה אנחנו עושים מינימום פעמיים. The first time is to remove טומאה מהיד, and the second time is to remove טומאת מים טמעים. אז פה הבנו טוב? יפה מאוד, יפה. So yes, so אמרנו, the reason why we do minimum two times, one is because hayat me'a, second, it's because hamayat tamayim. That's if you wash your hands ve adam natal less than the ve'et in one shot. But if somebody asa netila u shapach ve'et pe'am ha'at on each hand, you don't have to do twice. Ve'bemet kecha alakha lemaasri fa'alam ba'am ba'od. שמי שעושה נטילה בפעם אחת שהופך רביעית, let's go it off. לא המים טמאים ולא היה טמאה. אבל מי שעושה less than רביעית, so we do minimum twice. כמו שהזמנו, the first נטילה is it's to remove the tomato yard, the second is to remove the mime טמאים. לכן, if somebody, אם אדם עשה נטילת ידיים, let's say he washed this hand, and this hand is washed. ונגע ביד הזאת שהיא עדיין לא הייתה נטילה עליה. What happens to him? Now he becomes the man again. Why? אמרנו, the first time, why you know that you wash your hands is משום שהיה טמא. Now the יד טהורה והמים טמאים. מים שנגעו ביד, עכשיו היד שלי הוכשרה לקבל טומאה. And therefore, not only if you touch your hand, you have to wash again. Sometimes people אדם עשה נטילת ידיים. החבר שלו רואה אותו, אה, אה, משה, רוצה. If your hand are wet, and your friend, he didn't wash his hand, נגע בך, you have to go ahead and do נטילת again. למה? כי הוא טמא. You have a hand, הטומאה שלו נגע בך, הוא עכשיו היד לקבל טומאה עוד פעם. I mean, זה הלכות מינו ברוך השם ודירת, הוא מבין את השמונה עשרה גזרות. אז מכירים את ההלכות, את ה... את ה... את ה... you know, the rules. אבל מה שחשוב לדעת זה ככה. If a person washes his hands, two things. Be careful not to touch your own hand if one hand is washed and the other one, and the other one is not washed. When you wash your kids, even though it's a חינוך וכדומה, אתה עושה לו נטילת ידיים, ויש את היד שלו תמיד ואתה מגיע, אתה לא עשית כלום, זה לא טוב. So גם אבא או אימא, when they wash their kids' hands, צריכים לדעת שהיד שלהם צריכה להיות יבשה ולא לגעת ביד של הילד. Or in a better, you have to be careful that if I said that until the time, as long as your hands are wet, you got to be careful that don't touch other people's hands. Sometimes, it's chafulu ma'at ha'yad ha'tuvah, but you know, you should, somebody shake your hands, you can have to go ahead and wash your hands again. But you're going to have to wash your hands again. דבר חשוב מאוד, כשאנחנו עושים נטילת ידיים, צריך לדעת, אחרי הנטילה, 
עושים ברכה בידיים למעלה. וואי, היד, המים, עכשיו יורד למטה. הורדתי את היד, המים שיצאו מפה נכנסו בחזרה למקום הזה. מה עכשיו קרה? אני תמיד אצטרך לי עוד פעם. הבנת מה שקורה? אז הוא צריך להיזהר, כשאתה עושה נטילת ידיים, עושים נטילת ידיים, לא הלכת לנטילה, אדם מרים את היד שלו ואומר ברכה עד נטילת ידיים, ו-you go ahead and enjoy your hands כשהאדם למעלה, לא כשאדם למטה. Because once the water went down, הוא יצא מפה לפה. You don't have enough water ויש לו רביעית. אז הם אמרו נטמעו, נטמעו, חזרו בחזרה לפה, עוד פעם נטמע. לכן, הם ידעו נטילת ידיים, אחרי נטילה הם הקשו, to pick up your hand, לעשות הברכה כשהידיים הם במצב למעלה. תזכו במצוות, יום טוב ומבורך.